Miss Alicia Friedman wrote to me through Facebook together with an article about a UFO over the North Sea. An article in which she wrote as follows. Since the footage and the article do not discuss important details, many people concluded that such sighting is a clever hoax known as a product of CZI technology. However, other individuals who view the footage have suggested that it could be a mothership that looks like a legendary mystical alien known as a Black Knight satellite. One even believed that an alien is a sampling collector that will be converted into a mothership in the dark cloud later on. Until now, the footage remains a mystery. I'm going to go to the next one. 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 撮った写真ですそして一番右側ですね ISS の固定カメラが2014年の1月29日に撮られた UFO ですこれら3社は大変よく似ていますと言いますか同じひし形の UFO ということになります広し林浜松セティジャパン Alicia Fredman さんという方から一通の手紙が届きましたその中でアリシア・フレドマンさん自身のブログが紹介されていましたこれがそのブログです北極海上空で、まあ、マザーシップと思われる巨大な UFO が現れました、まあ、それについてアリシア・フレドマンさんがですね、まあ、これは偽物なのかそれとも本物なのかとひし形の UFO です一般には合成されたインチキ写真と言われていますがこれは本物でしたまず別のサイトで紹介されているそのマザーシップの動画をご覧いただきますこの中央、丸の部分に注意してください。相当と言いますか、信じられないほど巨大なマザーシップということになります。それがこのように北極海上空に浮かんでいます。下には黒い影のようなものもできています。そしてその周囲をですね、一気の別の UFO が飛んでいます。何かしら警戒しているかのようにも見えます。この動画は北極海上空で2016年に1人の漁師によって撮られました。で、この、まあ、UFO、マダーシップがですね、えーアリシア・フレドマンさんのメールによればやがて上昇していって雲の中に消えていったとそういうことですよねで今ちょうど上昇して消えていくところですで私はこのマダーシップは本物と判断しましたその理由の第一は猿2016年11月28日に私自身が私たちが神と呼ぶエイリアンに見せてもらった UFO と
特徴が一致しているからです。全体として見るとですね、黒い物体ということになります。そして、形がひし形である、まあ、幾何学的な形をしているということですね。が、それが理由ではありません。このマザーシップと思われる、まあ、巨大な UFO ですから、今まで私たちが、まあ、見てきたといいますか、いる UFO とは、まあ、形も大きさも違うということですねがこの UFO は本物ですというのも私が11月28日に見せてもらった UFO はですね輪郭が極めてクリアでしたその輪郭にはコバルトブルーの明るい輝く縁取りがありました今そのマダーシップが上昇して雲の間に消えていきますでその縁取りを皆さんにもご覧いただきますこのマダーシップをですね注意深くご覧ください私はこのマダーシップをがですね本物であると判断しました明度、サイドを変えてみますとそのマザーシップの周辺に光り輝く縁取りが現れてきましたこの縁取りこそがですね私が2016年11月28日に見せてもらったクラフトの特徴と一致しますこの輝く縁取りに注意してくださいこの輝く縁取りに注意してくださいで最初の話に戻ります左から2016年北極海上空に現れた UFO ですそしてこれがジョナサン・リード氏が森の中で撮った UFO の写真ですそして右が2014年 ISS の固定カメラが捉えた UFO とということになりますこの3社はひし形の形をしているという点で一致しています。まあ、大小さまざまあるということなのでしょうか。ともかくもそのコンセプトは同じだということです。まあ、このような形の UFO も実際には存在するということになります。結論はこれら3社がですね、みなインチキであるかそれともみな本物であるかということなんですけども私はこれら三者はみな本物であると判断しましたその理由の第一が左の、まあ、マザーシップの周りには私が見せてもらった UFO つまりエイリアンのクラフトと同じ光り輝く縁取りがあったからです
ここがこの動画の重要なポイントですからもう一度ご確認ください。左がですね、2016年ですよね、に北海で撮影された動画の中の巨大ユベポ、つまり母船ということになります。右がですね、2018年に日本上空で撮影された、まあ、巨大ユベポ、母船ということになります。上下、えー、180度回線でですね、左右を反転して比較するとですね、全く同じだということです。ただ、左の方がまあ、やや傾いているのかな、向こう側に、ね、傾いているのかなという感じはしないでもありません。しかし、この非科学的なその模様、様子ですよね、どこか形がですね、決してその全くの非科学的ではないというような部分ですね、なども考慮に入れて、どうか比較してみてください。つまり、これらの両者の間にはですね、接点がありませんので、つまり2016年と2018年、北海と日本上空ということでですね、私、この両者はですね、偶然の一致ではない、つまり、両者は同じ物体、イコール、この両者はですね、本物であると判断しました。で、この、なんて言いますかね、この膨らみの部分ですね、はい、などを正確に、まあ、皆さんね、比較してみてください。つまり、これら両者は同じ巨大母船 UFO であったということになります。On December the 30th, 2022, around from 7 p.m. to 8 p.m., a strange light phenomenon appeared in the night sky. The mysterious light was witnessed by many people in China, South Korea, and here in Japan as well, and some of them were photographed and filmed on videos. In response, the South Korean government announced an official view that it was due to a rocket launch test, and Japanese scientists have also explained that way. But if it was a rocket launch test, why were the photos taken in Kyoto and Miyazaki Prefecture about 600 kilometers away? To each other. 2022年12月30日午後7時から8時にかけて奇妙な海溝現象が現れましたその海溝は中国韓国そしてこの日本でも数多くの人たちによって目撃されその一部は写真に撮られたり動画で撮影されたりしていましたこれに対して韓国政府は、ロケットの発射実験、ロケットの発射実験によるものだと公式見解を発表し、日本の科学者もほぼそのように説明しています。が、ロケットの発射実験によるものなら、どうして京都と宮崎県で写真が撮影されたというのでしょうか。互いの距離は600キロも離れています。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, January the 5th, 2023. The right side of the video is the UFO that is called the UFO. The UFO is 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 the UFO. で、私はこの動画のことをかなり以前に知っていましたが、クエスチョンマークをつけていました。ところがですね、それから約2年後ですよね、2年と4ヶ月後にですね、2020年の12月30日にですね、左上のような UFO がですね、中国、上海だったと思うんですけども、それから韓国、さらに日本の九州ですね、から日本の本州あたりでもですね、京都南というふうに書いてありましたけれども、左上のような UFO が目撃され、
そして動画に撮影されたり写真,写真に撮影されたりしていたわけですでこの両者を比べるとですね、まあ、大変よく似ているということなんですよねで左上の UFO はですね、中国、韓国、日本、京都でもあ撮影されているという点でですね、信憑性が極めて高い、イコール本物と考えてよ,よいわけです。となると、右下の UFO もですね、大変よく似ているという意味においてですね、本物と考えてよいのではないでしょうかということになります。宮崎県の立花天文台の大腸の方はですねこれはロケットの噴煙によるものだと説明しておられますが本当にそうでしょうかということになるわけですけどもこれがですね当日と言いますか、韓国政府が発表したロケットの発射実験の時の様子です。これはロケットですよね。下から上に上がっていって、そして墜落してきたということです。それはわかります。これはしかし、これは韓国国内でのロケット発射実験なんですよね。それがどうして京都や宮崎県で目撃されたかということになるわけです。まあ、その、その天文台のですね、大腸の説明には無理があるということになります。で中国でも同じように、えー、このように撮影されていることですね。しかもこの光というのはですね、ロケットの噴煙によるものではなくてですね、円錐形になっていますね。つまりラッパのようになっていて、そのラッパの中がですね、空洞のようになっている風様もですね、この写真から見て撮ることができます。何よりも奇妙な点はですね、その開口現象の下にですね、紐のようなものが撮影されているという点です。この紐のようなものについては記憶にありました。クレアモントで撮影された開口現象です。話を戻します。USA のクレアモントで大変奇妙な物体が撮影されていました時期は2013年の初め頃と思われます Google Earth の写真の中に映り込んでいましたそれをこれから皆さんに紹介しますけども、まあ、この物体がですね何であるかということなんですけども当初ですね、私この動画を発表しましたら、風船だというふうに視聴なさる方が数多くいらっしゃいました。がしかしですね、Google の写真というのはですね、はるか高い宇宙から撮っているわけですよね。その宇宙から見て、例えば風船の高さというのはせいぜい200メートルとか、まあ、高くても300メートル、400メートルですよね。宇宙から見ればですね、地上もですね、200メートル、300メートル、500メートルも、つまりは同じ距離だとということですよね。まあ、そういう中にあってですね、まあ、これからご覧いただくような物体が映り込んでいたということはですね、もしそれが本当に風船つまりはアドバルーンのような風船でような風船であるとするならばですね、巨大なアドバルーンということになるわけです、まあ、例えばこの宇宙から見てねこのように映っているということはですね、家の大きさと比べてもその家の大きさよりも大きいアドバルンってことになるわけです。で、今日はですね、ここで、この風船にですね、風船じゃありませんけど、UFO らしきものなんですけどもね、紐がついている点に注意してください。まあ、すべてについているわけじゃないんですけども、紐のようなものがついているのも映っていたということですね
。で、この紐ということで先ほど紹介しましたね。まあ、今回、2023年、22年の11月12月ですね、30日に撮影された UFO とですね、類似点、共通点があるんじゃないかと思います。まあ、この時は、まあ、紐についてはですね、まあ、つまりはあまり注意を払わなかったんですけども、まあ、その、これが風船、だというふうにですね、必要なさった、なさった方も多いわけですけども、またそのような視点でね、私の動画に対して否定的な動画も発表されていたようですけども、紐と言ってもですね、これ途中で切れてるんですよね。もしこれが紐であるならば、ずっとね、その地上まで伸びているはずなんですけども、まあそれがないということですね。また、紐があるのもあるし、ないのもあるということで、紐説は消えたと思います。また、風船説も消えたということですね。で、これはあの、まあ、やはり宇宙から撮った写真の特性なんですけども、横からまあ見るとですね、いわゆるストリートビュー的に見るとですね、地上に張り付いているように見えるわけですよね。しかし、これは張り付いているわけではなくて、まあ、その写真の特性ということになるわけですね。例えば、東京タワーをですね、このような角度で撮りますと、東京タワーですらもですね、地上にペタッと張り付いて、いるように見えるわけです。ですから、これは奇妙な物体ということですけれども、まあ、要するに UFO ということですね。そしてこの、この形と同じ UFO がですね、その後、いろんな場面で、まあ、その他の UFO と、まあ、形、色、その雰囲気がですね、一致したということで、これはもう UFO と断定して良いのではないでしょうか。まあ、ナンバー551ですから、私が2012年、13年にかけて、えー、制作した、動画ということになります。まあ、それにこのような物体が映っていたということなんですけども、やはりここで注意していただきたいことはですね、あの、紐なんですよね。でもちょっと何を説明しているかというと、太陽はですね、太陽光線の方向をまあ見ながらですね、この物体は何であるかということなんですけども、まあ、奇妙なことにその反対側もやや光っているということですね。ですからまあこれは、休憩の UFO ということになるわけです。形はぼんやりしているのをですね、その後、例えばボイドブッシュンがですね、指摘してますように、まあ、こうした UFO はですね、飛行中はまあパワーアップするとですね、何かしらの現象によってですね、まあ、その飛行物体そのものがですね、このようにぼんやりするということを、まあ、ボイドブッシュンは説明しています。ですから、まあ、それもね、だんだんだんだんその後ですね、この後、いろんなその現象とまあ、つながっていったということになります。まあ、クレアモンとのこの、まあ、休憩 UFO はですね、そういう意味でも非常に重要なと言いますか、えー、資料となりました。で、まあ、この UFO にもですね、紐がついて、紐らしきものですね、ついているということです。まあ、今日は紹介できませんでしたけれども、ブラジルで、えー、あの撮影された UFO にも、やはり同じような紐のようなものがついていました。で、その紐からですね、小型の UFO が分離していく様子も撮影されています。まあ、紐という,もいう点からしてもですね、紐らしきものという点からしてもですね、えー、繰り返しになりますけども、えー、韓国のですね、ロケット実験による、まあ、その先、先ほどまで紹介してきました、その、えー、奇妙なその物体がですね、少なくとも消去法的に考えるならばですね、韓国の、まあ、韓国に軍によるロケットの実験ではないということになるのではないでしょうか。とということになります、まあ、クレアモントの今、その休憩、まあ、その休憩ってまあこれは斜めから見ているものですからね、えー、楕円形になってますけども、真上から見れば休憩です。そして地上に張り付いているように見えるわけですよね。つまり繰り返しになりますけども、もしこれが風船だとするならばですね、極めて大きな風船ということになるわけでありますし、この今あの、えー、これは森本聡さ,さんに調べていただいたんですけども、今、ピンが打ってありますね。その位置にその物体が映り込んでいたということです。まあ、ちょうどね、あの、意思的にはですね、えー、真東、真西を向いていたということに並んで、まあ、変態を組んでいて飛んでいたということになりますね。やはりここでもですね、2機ずつがですね、変態を組んでいたという意味においてですね、いわゆるツイン型、ツイン型と言いますか、あいわゆるまあ、大変こうなります。それ後ね、その後、例えば、ワシントンパニック事件においても、行きつつ並んで飛んでましたし、直近ではですね、私の勉強会においてくださる途中でですね、えー、岐阜県蟹市のですね、鈴木 Y さんがですね、えー、中津川市上空の、上空で撮られた UFO もですね、やはり行きつつの変態を組んでいました。それから、あの、エリア50で撮られた写真もですね、二機ずつの変態になっていたというふうにしてですね、まあ、クレアモントのこの事件がですね、その後、いろんな事件と繋がっていったということになります。その原点にあるのは、やはりこのクレアモントのこの UFO 事件、UFO ということになるわけですね。なおかつ
あーフォートワースでね、あのー、なんて言いますか、あの爆発的な事件が起きたことがありますけどもね、その時にもこの形の物体がですね、そのフォートワースのあー上空にあ現れていました。で、これは東京タワーなんですけど、真上から見るとこうなんですけどもね、まあ、これをずっと、視点をですね、地上に下ろしてみるとですね、ぺったりと張り付いて見えるというところをですね、皆さんにも確認していただきたいと思います。つまりですね、まあ、このような方向か、角度から見たときにですね、地上に張り付いて言えるように見えるからといって、地上に張り付いているわけではないということです。ただし、高度はわかりません。あああ極めてね、カメ,ラのカメラを積んでいた衛星に近いところにを飛んでいたのか、あるいは本当に地上水星を飛んでいたか、とといいうことかかかどうかについては分かりませんがしかし、まあ、こうした物体がですね、少なくとも撮影した宇宙船と地上の間に,に映り込んでいたということになります。ここではですね、やはりこうやって紐を見ていただきたいんですけども、右の写真を見ていただくとですね、やはり紐らしくものが撮影されているのが分かります。で、これを今、風船接を唱える方はこれが紐であるからアドバルンだとおっしゃっていますけども、それはありえないということです。結論ということになりますが、上の頂点、まあ円、円錐形なんですけどもね、その頂点の部分から光を放っているように見えますが、この光もまた極めて不思議な光なんですよね。ずっとまあその円錐形にですね、光が下へ降りてくるわけですけども、途中で、まあ、平、水平にですね、えー、切れていますね。この現象はですね、えー、つまりは、このエイリアンテクノロジーの一つではないかと思います。というのは、空中から光を発したとしますね。それが途中で、きれいに水平にですね、えー、光が途切れるということは、普通、私たちが地上、この地球でね、人間が経験する光では、あれないということになるわけです。続いてですね、ノルウェースパイラルの動画をつなげておきますけれども、このノルウェースパイラルについてはですね、まあ、ロケットの噴射説が有力であり、私もそのロケットの噴射説についてては納得しいいますという意味においてですね、ノルウェースパイラルの動画をどうかご覧になってください。